，早安，我是 Miss Co， 我现在人在东吴日光车站。没错，今年的红叶季呢，我跑来日光看红叶了。但是很悲剧的一件事情，因为我又遇到了日本的三连休，这边的人爆炸多，就不仅是外国观光客，连日本人游客都非常的多。像我刚刚原本要去买巴士一日券，但是我直接被工作人员劝阻说，你现在如果要去中禅寺湖的话，巴士至少要等三小时起跳，然后如果你要坐巴士去日光东照宫的话，也至少要一小时起跳，所以你走过去三十分钟，说不定还比较快。我现在就是准备拖行李直接走过去，所以今天的日光一日游到底可以逛到多少景点呢？我自己也不知道。总之，我们就努力走看看，看可以吃到多少东西，跟看到多少景点。然后跟大家说一下，大家如果想要来日光的话，除了可以搭电车到 JR 日光车站以外，还可以搭到我背后的东武日光车站。那我这一次是搭东武铁道最新的 Special。X 这一台观光列车来日光的，那这一台观光列车的仔细开箱呢，我会在回程的时候再介绍给大家。所以如果你有兴趣的话，要锁定我另外一支影片哦。我现在要先去东照宫，赶快走吧。前往日光东照宫之前呢，推荐大家东武日光车站的斜对面呢，有一间非常有名的汤钵馒头，就是我手上的这个现榨的汤钵馒头。因为呢，日光非常有名的就是。汤钵，那这个汤钵其实就跟京都的汤叶是一样，都是豆皮的意思，所以它其实就是豆皮馒头。因为日光的汤钵非常的有名，所以其实你来日光的话，可以发现非常多的店家都会卖跟汤钵相关的食品，像是汤钵的荞麦面、炸汤钵，而且这里还有提供非常多可以单买汤钵的店家。像我来的这一间店呢，除了这个最有名的汤钵馒头以外呢，它店内还有单卖汤钵卷。你可以直接买回家单吃，或者是把它加热了之后直接吃，都非常的推荐。它有提供免费的卖茶可以喝，来吃吃看。嗯，好好吃哦。它里面是包红豆，但是它外层其实有撒一点盐，这个咸甜咸甜的味道。一个两百五十，两百五十其实是已经涨价过的价钱。听说以前是只要一颗两百二十而已。外面是炸粉嘛，然后中间就是豆皮，然后里面的红豆馅其实非常的多，吃起来蛮满足。嗯，好好吃。这个一定要来吃，因为这一间店非常的有名，随时来都是大排长龙的状态。但是因为它炸这个馒头其实速度蛮快的，然后也提供外带，所以人龙消化的速度是蛮快的。跟大家说，工作人员真的没骗我，你用手的真的可以比巴士还要快。今年直到九月、十月，冬季的天气都还是很热。其实这个时候，日光的红叶基本上已经接近要开始掉叶子了，因为今年气候异常的关系，现在才刚是最佳观赏期，蛮妙的。今晚有点灯呢。要不要去看一下？它点灯的地方就是在日光东照宫还有二光山神社那一带。这一间鱼药听说是汤波荞麦面的创始店，是当地超人气的店家。看外面，现在已经排了一堆人了。我很想要吃那一间鱼药，只是不知道今天排不排得到，不然晚一点再来看看好了。先去日光东照宫看一下。越来越接近目的地了。右边这一间是什么？怎么那么多人？刚刚经过了一间也是大排长龙的店，发现它是卖豆皮玉子烧，看起来超好吃的。除了有豆皮玉子烧以外，还有卖炸豆皮可乐饼啊，好想吃哦！而且听说我参过电视，不行，不可以被眼前的美食所诱惑。我们的目的地是
东照风，因为车站的置物柜都满了，所以我只能把行李箱带着一起走。幸好我买的是无印良品的行李箱，非常的好拖，推荐给大家。真的到处都是人呢。对面这个巴士是我出发的时候看到的那一台，它的行进的速度跟我一样哎。左边就是神桥了，哦，好多人哦。建议大家还是把行李寄放在店里面或者是置物柜当中，因为我刚刚原本要去东照宫的时候，发现它是爬坡，它是很多层的阶梯，所以大家不太可能拖着行李往上走。神桥对面有一间伴手礼店，可以让大家寄放行李。行李箱一个是五百日币，就是就跟置物柜的价格差不多，但是就只提供寄放到下午五点这样，提供给大家参考。那我接下来要去日光东照宫了从入口进来之后，首先会看到的是轮王寺，这边也是一个看点。但是如果你是要去东照宫的话，要再往里面走。我们先去东照宫，然后往回走的时候再来这边参拜一下。而且这一次来很幸运，碰到他们晚上有点灯，是这个礼拜才有。刚刚看它还有一个叫逍遥园的小庭园，里面可以拍到红叶，感觉很漂亮。回程的时候再来看。大家，我现在已经进来东照宫了。如果你想要进来的话，是要先买票的。大人一个人是一千三百日币，小孩的话是四百五十日币。那我们就赶快进去参观吧。最后这个就是日光东照宫了，等一下就要上去参拜了。这个日光东照宫呢，它是日本的三大东照宫之一。日光东照宫它在一九九九年的时候，跟二荒山神社还有刚刚经过的仁王寺呢，一起被登录为世界遗产。一走进来，大家就可以感受到它跟其他的东照宫风格很不一样，整个就是走一个金碧辉煌、金闪闪的路线。最有名的就是它的雕刻，里面呢总共超过五千尊的雕刻，这所有。有的雕刻里面最有名的又有三个，其中一个呢就是很多人都知道的三元，再来就是我背后的这个想象之象，这个大象呢近看可以看到它雕刻的真的是非常的栩栩如生。最后一个呢就是要往里面的奥宫走才可以看到的棉猫，那等一下也会进去带大家看，走吧。这里有卖三元的钥匙圈呢，好可爱哟、哦！这个也很可爱，猴子画的很可爱。
刚刚已经看完棉猫的雕刻了，就在后面这边，大家经过的时候记得要抬头看才看得到那一只猫咪哦。然后我特别喜欢这个棉猫的寓意，就是正面刻的是正在睡觉的猫咪，然后背面刻的是小麻雀，正在睡觉的猫跟很吵杂的麻雀，它却可以共存，就有点象征当时的太平盛世的感觉，觉得蛮有趣的，大家一定要来看。而且它还有以这一只棉猫为形象做它的玉手啦，还有绘麻，非常的可爱，我觉得。蛮值得收藏的。今天还刚好遇到有新人结婚。刚刚进去轮王寺参拜完，我觉得里面也蛮值得逛的。它里面有非常巨大的佛像，而且有三尊。虽然里面是不能拍照，但我觉得非常值得一看，因为那个高度真的是非常的巨大，而且维持的很好，蛮推荐大家可以进去看一下的。然后因为这三天刚好有侯业记的夜间特别点灯，现场开始有摊位摆出来了，哇，好赞哦！我现在进来了逍遥园，逍遥园它是在轮王寺的对面，它其实是江户初期所建造的一个回游式的庭园，那里面也是有一些枫叶可以看。如果你要进来看的话，它其实是跟隔壁的宝物店绑在一起卖票的，大人一个人是三百日币。不过我进来看，我觉得它红叶没有开得很密集，就零散的这样。其实蛮好拍的哎，因为它其实有蛮多颗大红叶，红得很漂亮，所以刚刚就不小心耗掉太多时间在拍照了。<笑>推荐给大家，一定要来这边。大家看看我背后的这个，就是二荒山神桥，是不是很漂亮？它桥本来就是漆成朱红色，就已经非常的有感觉了。但现在晚上点上灯之后，整座桥变得又有一点魔幻，觉得很有 feel 哎、欸。顺便在这边跟大家补充一个不重要的小知识：二荒山神桥其实也是日本的三大奇桥之一。那另外两座呢，是山口县的锦带桥跟山梨县的元桥。元桥我没有去过。我也不太有印象，嗯，希望可以早日集齐他们。我现在来东照宫附近的一间叫“西洋料理明治馆”的餐厅吃晚餐。这间餐厅从东照宫走过来，其实蛮近的，你走路就可以抵达。之所以会选这间餐厅呢，是因为这一间明治馆在当地非常的有历史。它呢，其实是明治时期建造而成的，在昭和时期的时候转为餐厅经营，也被登录为有形的文化财。你踏进这个建筑物，就可以感受到浓浓的当时的。
明日风情的感觉，我觉得非常的喜欢。那因为这间餐厅就是走西洋料理风格嘛，所以其实就提供的料理也都是西洋料理的。我这是除了单点他们的汉堡盘以外，它其实还有提供你可以加价升级成套餐，它有两种套餐，一个是比较便宜的一千五的 A 套餐，跟加两千五的 B 套餐，我就选了 A 套餐这样。其实价格也是不便宜。那我们现在来开动吃看看。我觉得汉堡盘的口味偏普通哎，但是它其实分量蛮厚的。这是一般的汉堡盘，我刚刚有吃他们的沙拉面包跟浓汤，我又觉得不难吃，但是觉得有点可惜的是他们定价定太高，有可能是因为就是一部分的钱是为了要就是维护这一栋老建筑物，对，才会定那么贵，不然的话我也觉得。可能会有点小可惜，我建议大家就是不要来吃正餐，因为吃正餐的话，可能你要吃到饱会有点破费破太多。本来这边吃个下午茶，然后吃一点甜点，喝杯咖啡是还不错。稍微感受一下这一栋建筑物的氛围，这样大家早安，我是 Misako。今天是我在日光的第二天早上，想说去吃个早餐，然后逛一下伴手礼。等一下就要搭 s p a c e x 回去东京了。大家来立木一定很常看到这个调味乳，因为这一款柠檬牛奶，它其实是立木县当地人从小喝到大的牛奶，有点像是台湾人也会从小有喝那个调味乳嘛，所以就是在当地算是非常日常生活的一个牌子。像这个是饼干，没想到。很多伴手礼以它为形象设计了非常多的周边商品，超可爱。这个是咖喱，柠檬牛奶口味的咖喱，不知道吃起来怎样。这个是洋芋片，超大包，好想买这个、哦。当然也少不了东照宫三元的周边商品，好可爱哦。这三只的芝士。这个是以东照宫的三只猴子为形象的鸡蛋糕，这个盒子好可爱哦，里面是装东照宫三只猴子的饼干，包装长不一样哎，这边是非礼勿言，这里是非礼勿视。立木的草莓也非常的有名，所以在买伴手礼的时候，也一定可以看到非常多用草莓做的伴手礼，每个都看起来超好吃的。这一间日光圣五郎煎饼在日光当地是非常有名的老铺，大家看到也可以买。又是柠檬牛奶的周边食品，这个是饼干，它包装真的好可爱哦，很复古。我想要买这个 KK， 是立木限定的包装草莓口味的 KK。大家，我现在已经抵达东武日光车站了。那等一下就要坐观光列车回去东京。来总结一下这一次来日光小小一日游的心得。其实这一次呢，我原本预计要去非常多的地方，除了日光东照宫以外，还想要去黄岩瀑布啦，或是去明治品看红叶。但是我忘记日本三连休人潮非常的可怕，你根本没有办法一天集齐好几个景点，真的顶多去一个两个就差不多。最后就只去了日光东照宫一个地方而已。但家幸好里面其实蛮大，蛮好逛的。里面有一个逍遥园，它可以看到蛮多红叶，我觉得逛得蛮开心的。再来我也吃了蛮多日光的特色美食，像是我刚刚早上就在附近的店家吃了汤波的拉面。它除了里面有加豆皮以外呢，它还有一片豆皮上面刻了日光东照宫的猴子，觉得超级可爱的。虽然味道吃起来就是蛮普通的拉面，但我觉得。就是
吃个纪念，所以推荐大家如果想吃东西又不知道要吃哪里的话，也可以去那一间店。日光我一定是还会再来补考的，因为这边太多景点我都想要去了，那就等明年再继续来挑战喽。我这次去整个回程都是订东武铁道的 Space X 这一台观光列车，所以我另外一支影片会完整详细的开箱这一台观光列车的特色，然后坐回前朝之后也会在前朝附近稍微散步一下。有兴趣的人就欢迎去那一支影片看喽。如果你喜欢这一支影片的话，记得帮我按赞。也别忘了订阅这个频道，跟帮我分享出去哦！我们下一次影片见，拜拜。